প্রোগ্রামিং পল্লিতে আপনাকে আবারও স্বাগতম শুরু করে দিচ্ছি আজকে টিউটোরিয়াল তো লাস্ট টিউটোরিয়ালে আমরা আমাদের যে রিপোজিটিভ প্যাটার্ন ইমপ্লিমেন্ট করেছিলাম আমাদের ক্যাটালগ এপিআই মাইক্রো সার্ভিস প্রজেক্টের মধ্যে আজকে আমরা দেখব কীভাবে আমরা আসলে সিড ম্যাথড রান করতে পারি আমরা সিড ম্যাথড লিখব আজকে টিউটোরিয়ালে ওকে তো আমি কন্ট্যাক্স এসে চলে আসলাম কন্ট্যাক্স যে ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারের মধ্যে তো আমি একটা ক্লাস ক্রিয়েট করব তো এখানে রাইট ক্লিক করে অ্যাড ক্লাস তো এটার নাম দিব ক্যাটালগ ডিবি কন্টেক্স সিড ওকে জাস্ট সিম্পলি আমি নাম দিলাম ডিবি কন্টেক্স ক্যাটালগ সিড দেন অ্যাড করলাম একটা ক্লাস তো এখানে আমি যেটা করতে হবে স্টেটিক প্রোডাক্ট ম্যানেজার প্রোডাক্ট ম্যানেজার নিও প্রোডাক্ট ম্যানেজার আমাদের যেখানে প্রোডাক্ট ম্যানেজার আছে তার একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করব দেন এইখানে একটা রেফারেন্সের নাম দিব প্রোডাক্ট ম্যানেজার ওকে তো প্রোডাক্ট ম্যানেজার একটা রেফারেন্স তার মধ্যে আমি প্রোডাক্ট ম্যানেজারটা অবজেক্ট রাখলাম ওকে দেন হচ্ছে আমি একটা ম্যাথড লিখলাম পাবলিক এই ম্যাথডটা হচ্ছে স্টেটিক এটা কিছুই রিটার্ন করবে না আমি এটা রাখলাম ভয়েড আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে সিড ম্যাথড প্যারামিটার কোনো কিছুই আসবে না তো এইখানে প্রথমত হচ্ছে আমি বার লিখব বার প্রোডাক্ট তো আমি আমাদের যে প্রোডাক্ট ম্যানেজার আছে সেই প্রোডাক্ট ম্যানেজার ডট গেট ফার্স্ট ওর ডিফল্টকে কল করব ওকে দেন একটা কুইরি লিখব ট্রু তো যদি কোনো একটা ফার্স্ট ওর ডিফল্ট দিয়ে একটা ডাটা আমি বের করে আনতে পারি তো আমাদের ডাটাবেজের মধ্যে যদি কোনো একটা ডাটা থাকে তখন হচ্ছে আমি আমাদের সিড ম্যাথড কল করব না যদি আমি কোনো ডাটা না পাই তখনই হচ্ছে বাই ডিফল্ট সিড ম্যাথড কল করব সাপোজ আমাদের যখন ইনিশিয়ালি আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা রান করবে যদি আমাদের ক্যাটালগ ডিবি ডাটাবেজে হবে মঙ্গো ডিবি ডাটাবেজের মধ্যে সেই ডাটাবেজের মধ্যে যদি কোনো ডাটা থাকে তখন আমি সিট ব্যাথড কল করব না যদি ডাটা এক্সিস্ট না করে তখন হচ্ছে আমি সিট ব্যাথড কল করব বাই ডিফল্ট যে বেসিক ডাটাগুলো আছে সেগুলো আমি দিয়ে দিব সেইখানে আমি কন্ডিশন চেক করলাম প্রোডাক্ট যদি নাল না হয় সো আমি এখানে নাল চেক করব যদি প্রোডাক্ট নাল হয় যদি প্রোডাক্ট নাল হয় তার মানে হচ্ছে আমার ডাটাবেসে কোনো প্রোডাক্ট নাই তখন আমি যেটা করব সিট ম্যাথড কল করে ডাটাগুলো ডাটা আমি সেভ করে দিব ওকে তো এখানে প্রোডাক্ট ম্যানেজার ডট অ্যাড তো আমাদের অ্যাড বলে একটা ম্যাথড আছে এই অ্যাড ম্যাথড দিয়ে আমাদের এইখানে প্রোডাক্টটা আমাকে সেভ করতে হবে ওকে তো এখানে আমি যেটা লিখব একটা ম্যাথড লিখব ম্যাথড থেকে ডাটা আনব গেট প্রি কনফিগার কনফিগার প্রোডাক্টস এই একটা ম্যাথড হবে ওকে গেট প্রি কনফিগার প্রোডাক্টস সো এখানে কনফিগার স্পেলিং মিস্টেক আছে আমি কনফিগার বান্নাটা ঠিক করে নিলাম সো এটাকে একটা ম্যাথড লিখবো ম্যাথড বানাবো আমি এটাকে হচ্ছে এখানে যখন কাসটা নিয়ে আসলাম এখানে দেখা একটা অপশন আসছে জেনারেট ম্যাথড তা আমি এটাকে জেনারেট ম্যাথড কল করলাম যেটাকে ম্যাথড বানায় দাও সো আমাকে সে ম্যাথড বানায় দিছে দ্যাটস ইট আচ্ছা তো এই ম্যাথডটা তো আমি একটা অবজেক্ট দিয়েও সেভ করতে পারি এবং কালেকশান দিয়েও সেভ করতে পারি তো এইখানে সে আমাকে একটা অবজেক্ট দিয়ে দিছে তো আমরা যেটা করবো এটাকে লিস্ট রিটার্ন করব ওকে লিস্ট অফ প্রোডাক্ট তো আমি একটা কালেকশান আমি এই ম্যাথড দিয়ে পাঠাবো যেহেতু আমাদের নাম হচ্ছে প্রোডাক্টস আমার লিস্ট যাবে সেই যতগুলো লিস্ট আছে সবগুলোই সেভ করে দেবে দ্যাটস ইট ওকে তো এই জায়গাটাতে আমাকে একটা লিস্ট বানাইতে হবে আমাদের প্রোডাক্টের জন্য তো এখানে লিস্ট রিটার্ন করতে হবে সো আমি প্রোডাক্টের লিস্টটা নিয়ে আসবো আমি একটু ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে চলে আসলাম আমি একটু গিট হাবে আসবো 
গিটারে আমাদের যে মাইক্রো সার্ভিস ডেমোটা আছে ডেমো থেকে আমি কোডটা কপি করে নিয়ে আসব সোর্সে আসলাম সার্ভিসেস দেন হচ্ছে ক্যাটালগ এপিআই যে সার্ভিস আছে সেই সার্ভিসের মধ্যে আসব দেন এই জায়গাটাতে আমরা কন্টেক্সের মধ্যে আসলে আমাদের ক্যাটালগ ডিবি কন্টেক্স সিট যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসের মধ্যে এখানে একটা মেথড আছে সেই মেথডটা এই যে পি কনফিগার প্রোডাক্ট জাস্ট এই সিম্পলি আমার এই লিস্টটা আমি এখানে কপি গাছ এটা আসে আমার জাস্ট একটা কপি করে নিয়ে যাব দ্যাটস এট এটাকে কপি করলাম দেন আমি ভিজুয়াল স্পেসে চলে আসলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম ওকে আপনারা সেইমভাবে আমার কোডে যাবেন কোডে গিয়ে কপি করে নিয়ে আসবেন তো এখানে আমাদের যতগুলো পি কনফিগার প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টগুলো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এই প্রোডাক্টগুলোই আসলে আলটিমেটলি কি করবে এই ম্যাথডটা যখন কল করবে আমার সবগুলো প্রোডাক্ট লিস্ট সে আসলে রিটার্ন করবে তো রিটার্ন করলে এই এখানে একটা প্রোডাক্ট লিস্ট আসবে এই সবগুলো লিস্ট এই এই ম্যাথডটা হচ্ছে সবগুলো প্রোডাক্ট লিস্ট ডাটাবেজের মধ্যে সেভ করে দেবে ক্লিয়ার ওকে এই ছিল আমাদের সিড ম্যাথড আমার একটা সিড ম্যাথড লিখলাম ক্যাটালগ ডিবি কন্টেক্ট সিড যার মধ্যে আমাদের প্রোডাক্ট ম্যানেজার যেটা আছে সেই ম্যানেজারকে আমরা কল করে আমাদের ডাটাগুলো ডাটাবেজে সেভ করব তো দেন আমার একটা স্টেটিক ম্যাথড লিখি সিড ম্যাথড প্রথমত আমি চেক করে দেখি আমাদের কোনো ডাটা এক্সিস্ট করে কিনা ডাটাবেজে যদি কোনো ডাটা এক্সিস্ট না করে তখন আমরা হচ্ছে ডাটাবেজে ডাটা সেভ করব ক্লিয়ার হয় তো আমার সিড ম্যাথড লিখে ফেললাম যদি সিড ম্যাথড লিখতে কারো কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশানে কমেন্ট করবেন আমরা ট্রাই করবো রেসপন্স করার জন্য আশা করি আপনার কোর্ট থেকে দেখলেও আপনার গিটাবে চলে যাবেন কোর্ট দেখলেও আপনার ইজিলি বুঝতে পারবেন আচ্ছা তো আমরা সিড ম্যাথড লিখে ফেললাম সো পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা আসলে এই সিড ম্যাথডটাকে কল করব তো কীভাবে সিড ম্যাথড কল করতে হয় জাস্ট ওয়ান টাইম শুধু অ্যাপ্লিকেশান যখন রান হবে একবারের জন্য সিড ম্যাথড কল হবে প্রত্যেকবারের জন্য না সো এটা কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই দেব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ